《宠粉的一太》又来了。还记得那年夏天热播的甜宠剧《亲爱的，热爱的》吗？童颜夫妇无疑是当年最火爆的一幕 CP， 不少人都期待他们能够再一次合作。可能是大家的呼声太高，如今童颜夫妇真的同框合作了 ，CP 粉也算圆梦啦。没错，一太要说的就是今天的重头戏——七一晚会。今年的七一晚会因为恰逢百年，所以尤为盛大。在此之前，众多明星早早空出行程，全程参与彩排和录制，令粉丝和网友们都期待万分。随着录制的完成，众多明星花絮照和后台照也逐渐曝光，老中青合体亮相，星光熠熠，让人眼花缭乱。接下来，咱们就一起来盘一盘七一晚会上的同框名场面。首先要说的就是杨紫和李现合作的《亲爱的热爱的》大火之后，这对荧幕 CP 的呼声可以说非常之高，两人也拥有众多的 CP 粉。可是剧播完之后，他们合体的机会少之又少。而在此次活动中，两人竟然合体出镜了。从视频看，他们都身穿民国服装，还扮成了当时的学生模样。同框也就算了，李现还上演了眼神杀，他看向杨紫的画面，一太直接梦回《亲爱的热爱的》。这 CP 感简直就是一瓶的程度。其实杨紫和李现已经有很长时间没有在线下活动合体亮相了，能够看到这对高颜值 CP 再度同框，不少人都圆满了吧？除了和李现之外，杨紫和邓伦两人自相遇之后也再没有合体过。而在此次活动中，在杨紫和李现的同一个节目中，邓伦也同样参加了，虽然隔了一定的距离，但也算是同框了。还是杨紫、邓伦、李现三个人的罕见同框，在大合照中，杨紫和邓伦也是并排站立，之间只隔了一个人，不知道是刻意避嫌还是安排的站位就是这样。不过对于不少粉丝来说，也算是满足了。王俊凯跟王源这两个 TF 队友同框，也让不少粉丝惊喜连连。我们都知道 ，TFBOYS 是现在内地最有代表性的组合，但是长大后的三个少年，因为发展道路的不同，也很少再有同框的机会。之前甚至还传出要解散的消息。但不得不承认的是，这三个少年的友情一直都在，即便很少合体，但现实中的他们依旧保持着那份纯粹的情谊。这次七一晚会就难得的看到了王俊凯和王源合体，两人不仅一起表演同一个节目，而且从曝光的一张幕后合照来看。他们也是罕见同框。值得一提的是，王源跟王俊凯的这次合影站位，直接让粉丝高呼“爷青葵”。从二零一三年出道到现在，王源跟王俊凯的友情已经八年了。大部分时候，他们两个人同框合影，王俊凯一直都是站在王源身后的那个小哥哥，还总是笑着面对镜头。在王源的很多非正式的照片中，我们也可以看到王俊凯突然窜出来的那个画面，堪称经典。八年了，不管是以前还是现在，王源跟王俊凯两个人的合影可以说是一模一样的。对比以前他们青涩的脸蛋、青涩的模样，再看看现在两位少年长大后同框合影的画面，真的有种莫名的感慨。一转眼的功夫 ，TFBOYS 中的小孩就成了少年，也从弟弟长大成了娱乐圈中的大男孩了。随着同框照的曝光，热搜一波接着一波。其中王俊凯、王源同框的话题就成了热议的焦点。四点五亿多的阅读跟十八点二万的讨论，直接证明了 TFBOYS 是娱乐圈不可替代的顶流。同样让人惊喜的还有李现和王一博。一博是首次参与这么大的文艺汇演，不知道是不是拍摄军旅题材剧的关系，整个人当晚都非常挺拔，随手一拍都是正气凛然。现场的一博乖乖排队拍照，等大家差不多都拍完了，自己也上去请人帮忙拍了一张。拍完接过手机，还看起来真是可可爱爱。由于参与表演的人众多，场面也比较宏大，不少人都在现场乖乖等待安排。王一博也坐到了台阶上，默默看起手机。这次登台的众多明星跟普通表演者一样，都是用大巴接送。巧的是，一博刚好和李现坐在了一起，他俩算是同时期火起来的，但是两人至今还没有合作的机会。而在此次活动中，两人被拍到一起并排坐在大巴车上，同样身穿黑色西服坐在一起，可谓是非常的养眼。他们还在车上热聊了起来，似乎很熟悉。看到这样的画面，不少人表示期待两位帅哥接下来可以合作一波。因为是大型活动，所以幕后的花絮照也特别多。其中一张胡歌、杨洋,洋、王俊凯的同框照就引发了网友们的热议。从照片看，三个人都身穿黑白经典西装，发型是地金式的。王俊凯的有刘海，杨洋,洋的半露额头，胡歌的大背头，堪称是地金式的传承。三个人代表三个不同时代的流量，站在一起虽然是生徒，但都非常的帅气。偷偷说一句，他们三个人都是处女座哦。多种巧合下，这张同框照更加神仙，堪称世纪同框。
。当然了，除了这样的神仙巧合，年轻一代哥老前辈们的同框也很经典。张艺兴、王一博、李易峰、周深、阿云嘎、郑云龙、许魏忠。蔡成玉、欧豪都毕恭毕敬地站在前辈周围，充满青春、风采和自信。另外，你有发现小角落里的李易峰吗？他也太低调了吧！从曝光的现场花絮图来看，正式录制时众多明星妆发齐全，包括张艺兴、宋茜、王一博、林宇春、靳东、刘涛等明星参与了大合唱，还有杨紫、刘诗诗、邓伦、周深、刘烨、万茜等。李易峰跟金晨这对隐秘而伟大的 CP 也同框了。这次的七夕晚会可谓话题不断，看点十足。在央视的镜头里，明星们不再享有独特的大牌装扮，有的明星甚至刻意打扮朴素，让人一眼认不出。当晚节目一播出，新闻联播相关词条便登上热搜。新闻里的刘诗诗更是高居热搜榜首。晚会上的刘诗诗穿上了土家族的民族服饰，打扮成了少女民族姑娘，别有一番风情。可以看到，她并未多施粉黛，但依旧白到发光，笑容也是格外大方明媚，自带女明星。气质，即便身处人群之中，依旧十分抢眼。放一张动图，让大家感受一下，这身中华少数民族的服饰，是不是不输他以往穿的那些国际大牌礼服？果然，好看的人穿什么都很抢眼。另一位女明星宋轶，同样具有冷白皮优势，扛住了央视照妖镜的检验。他梳着长长的双马尾，穿着民国时期的学生装，在一群大老爷们的包围下，显得格外小巧玲珑。值得一提的是，距离宋轶最近的两位大老爷们不是别人，正是刘烨和白宇。刘烨梳着大背头，再次演绎了青年毛泽东的形象；白宇则和宋轶一样，扮演的是青年学生。在他们身后的大荧幕上，杨紫和李现的脸一闪而过，这是什么梦幻联动啊？相比于上面几位明星，接下来这几位就没有那么好辨认了。张艺兴穿上军装，特意画上了战损装，混迹在一群军装演员之中，乍一看还真认不出来。比张艺兴更难辨认的是宋茜，若不是粉丝火眼金睛，任谁都很难一眼看出这个梳着两个小辫、站在角落衣着朴素的女生是宋茜吧。话虽这么说，但也不难看出，作为女明星的宋茜，其皮肤明显要比身边的女演员要白两个度，气质也更好。同样的 T 恤、牛仔裤、白外套，穿在她身上显得有些空荡荡的，暴露出其身材纤瘦的事实。此外，媒体还晒出了几张明星们的彩排照片，不少大家熟悉的明星艺人都赫然在列，如张艺兴、吉克隽逸、李易峰、王一博、宋茜、张翰、任正等几位男明星，更是直接素颜出镜，毫无偶像包袱。另一张彩排照阵容更为庞大，老中青三代演艺人齐聚，可想而知现场是怎样的盛况。不难看出，大家为这场盛大的晚会都下足了功夫，付出不少心血。明星们不再要求 C 位，甚至甘愿扮丑，只为更好的演绎每一个或大或小的角色。不说了，不说了，仪态要去登手节目第一线了。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢西一泰的视频，就请多多点赞关注。西一泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。